semesta Tuhanlah perlindunganku Baik siang maupun malam gelap Tuhanlah perlindunganku Niscaya takut ku lenyap Tuhanlah perlindunganku Ya Yesus gunung batu di dunia Di dunia, di dunia
setiap kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini Biar melalui pujian ini Kita diingatkan Dan iman kita semakin kuat Bahwa Hanya Yesuslah Satu-satunya jawaban Atas segala pergumulan yang kita hadapi Mari terus percaya Dan berharap kepada dia Amin Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Para jemaat GSKI Betani Surabaya yang ada di Nginden, Manyal, Sukomanunggal, Citralen, Yobel, Veteran, Juanda, Gunung Sari, dan cabang-cabang lain sekitarnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Gembala kita, Bapak Aswin dan Ibu Monika Tanusa Putra yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara semua di kota Surabaya pada hari ini secara online Minggu Ibadah Raya tanggal 18 April. Hari ini saya memberikan judul tema khotbah adalah Ehud 
pahlawan kidal Banyak diantara saudara berkata Pak siapakah Ehud itu? Kenapa dia disebut seorang yang kidal? Ada sebetulnya ceritanya di dalam Hakim-Hakim Pasal yang ketiga di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-30 Oleh sebab itu kita akan membacanya Tolong saudara perhatikan Saudara bisa melihat di layar saudara masing-masing Untuk ayat ini akan ditampilkan Tetapi lebih baik jika saudara menyimaknya di dalam Alkitab saudara semuanya Mari kita melihat bersama Hakim-Hakim pasal 3 Judulnya adalah Ehud ayat yang ke-12 Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan Lalu Eglon, Raja Moab Diberi Tuhan kuasa atas orang Israel Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Ayat yang ke-13 Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah Perhatikan di situ kota pohon korma diduduki mereka 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Siapakah dia? Perhatikan di situ, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Jelas sekali tertulis di situ bahwa Ehud, Itu seorang benyamin, seorang yang kidal. Kita sambung lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Egron, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua. Yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah e- Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal. Dan kembali menghadap Raja berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku. Ya Raja, kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya berkata Ehud ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku lalu bangunlah ia berdiri dari tempat tidurnya kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya ditikamkannya itu ke perut raja sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk Lemak menutupi mata pedang itu Sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang Demikianlah Ehud sampai ke selami Pintu kamar atas itu ditutup Dan dikuncinya setelah ia keluar Baru saja ia keluar datanglah hamba-hamba raja melihat Tetapi pintu kamar atas itu terkunci Lalu berkatalah mereka tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu Kemudian mereka mengambil kunci membuka pintu Maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai Sedang mereka berlambat-lambat Ehud meloloskan diri Ia Lewat dari batu-batu berpahat Dan meloloskan diri ke arah Seira Setelah ia sampai ke sana Ditiupnya lah sangkakala di pegunungan Efraim Lalu turunlah orang Israel Bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu Dan ia sendiri di depan Berkata ia kepada mereka Ikutlah aku Sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu. Orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab. Dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap. 
dan tangkas seorang pun tidak ada yang lolos demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya amin berbahagialah dan diberkatilah setiap saudara dan saya yang membaca merenungkan mengingat menghafal dan mentaati dan melaksanakan firman Tuhan ini oh haleluya mari kita berdoa bersama-sama Tuhan kami mengucap syukur bahwa kami bisa bertemu secara online dan hamba percaya bukan satu kebetulan dari benua Australia ini firman disampaikan secara online kepada jemaat GSKI Betani yang ada di kota Surabaya, Tuhan pakai kami ya Tuhan, pakai firman ini untuk menguatkan kami, ajar kami melalui pelajaran ehud ini, supaya kami mengerti akan firman Tuhan, dan kami percaya firman Tuhan akan menguatkan setiap jemaat, meng Menguatkan setiap kami dan kami akan semakin bertumbuh di dalam firman mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Sampaikanlah firman Tuhan, kami siap mendengarnya ya Tuhan. Kami janji akan seperti Maria dari Betani. Kami akan konsentrasi, kami akan duduk diam, tidak akan terganggu dengan, dengan suasana yang ada di rumah kami masing-masing. Tetapi kami mau mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan... Amin, amin, amin. Oh, haleluya. Sebelum saya masuk kepada Ehud ini, saudara-saudaraku, saya perlu memberikan kepada saudara satu background, atau satu cerita, atau satu introduction. Dan introduction ini adalah merupakan poin saya yang pertama. Dan poin yang pertama introduction ini adalah suatu peringatan, adalah satu teguran, adalah satu warning kepada kita semua. Dan saya berkata, saudara harus berhati-hati bahwa dosa dan kedagingan bisa Bisa membuat kemenangan menjadi kekalahan. Sekali lagi Bapak Ibu. Dosa kedagingan duniawi, saudaraku, itu bisa membuat kemenangan. Dan di dalam bahasa Inggris saya sebutkan past victory. Bisa menjadi kekalahan di dalam bahasa Inggris saya sebutkan present defeat. Artinya kemenangan yang sudah pernah kita alami. Oh, kemenangan yang sudah Tuhan pernah berikan. Mujijat-mujijat dan tanda ajaib yang Tuhan sudah pernah lakukan di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak mempertahankannya dengan kekudusan kita, dengan doa, dengan kerohanian kita, kita perlu berhati-hati, karena apa? Karena itu bisa berubah menjadi kekalahan yang sekarang present defeat Kenapa saya berkata demikian, saudaraku? Karena ayat yang kita baca konteks ini dimulai dengan orang-orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan karena mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, bangkitlah raja yang namanya Eglon, Raja Moab yang dikatakan gemuk sekali, gendut sekali di dalam Alkitab. Oh, dia bawa temannya, saudaraku, Amon dengan Amalek menjadi sekutunya. Dan kemudian mengalahkan Israel, tetapi yang terakhir. Kisnya saudaraku kalau saudara perhatikan konteks teks yang tadi kita baca itu di ayat yang ke-13 dikatakan kota pohon korma diduduki mereka kota pohon korma diduduki mereka gak tanggung-tanggung 18 tahun lamanya oh bapak ibu apakah kota pohon korma <laughs> apakah saudara ingat Apakah kota pohon korma? Bagi saudara yang pernah ke Israel, saudara pasti akan tahu. Karena tuh leadernya selalu berkata kota pohon korma adalah kota Jericho. Memang Jericho itu dikenal dengan kota pohon korma. Contohnya di ulangan 34 ayat yang ketiga tanah Negev dan lembah Jor dan lembah Jericho. Kota pohon korma. Jadi kota Jericho adalah disebut kota pohon korma. Karena kormanya itu adalah... adalah yang terbaik makanya setiap kali kita travel ke Israel ke Holy Land selalu tour leader berkata jangan beli buah korma yang ada di Mesir jangan beli yang ada di Jordan jangan beli yang di Israel dari kota Bethlehem atau dari kota uh, Jericho uh, dari kota Jerusalem atau Nazaret belilah dari kota Jericho karena kormanya adalah yang terbaik karena Jericho disebut kota pohon korma Bukankah ini tragis, saudara-saudara? 
Bukankah kota pohon kolma Jericho itu adalah kota yang pertama yang ditundukkan oleh bangsa Israel? Oh tanah perjanjian, janji Tuhan, berlimpah susu dan madu. Saudara ingat ceritanya mujizat besar terjadi untuk menundukkan kota pohon kolma kota Jericho ini. Saudara bisa lihat sebelumnya, saudara-saudaraku bagaimana Joshua memimpin, bagaimana tabut perjanjian itu berjalan di depan mereka. Bagaimana sungai Jordan yang meluap itu terbelah saudara-saudaraku sehingga dua setengah juta bangsa Israel berjalan di atas tanah yang kering saudaraku dan kemudian singa-singa yang ada di sum- uh, belukar daripada Jordan itu mereka kalahkan saudara-saudaraku dan mereka sampai ke tanah perjanjian bagaimana Tuhan memimpin mereka mengitari uh, tembok Jericho saudara ingat tembok Jericho itu double saudara-saudaraku bukan satu saja seperti tembok Cina yang besar itu tetapi double secara manusia tidak mungkin ditundukkan Saudara, tetapi ketika mereka mengelilinginya sampai di hari yang ketujuh saudaraku tembok itu roboh mereka masuk menduduki kota Jericho kota pohon kolma menjadi milik mereka kota yang pertama mujizat yang besar wow bukankah itu luar biasa eh ternyata Sekalipun Tuhan sudah berikan kemenangan di masa yang lampau Sekalipun Tuhan sudah buat mujizat yang ajaib di masa yang lampau Kalau mereka berubah setia Mereka tidak lagi menyembah Tuhan Mereka terpengaruh dengan dunia Jatuh ke dalam dosa dan kedagingan Ternyata kemenangan yang Tuhan berikan dulu Bisa menjadi kekalahan yang sekarang Dan inilah yang dialami oleh bangsa Israel Pada zaman hakim-hakim Bukankah saudaraku Sepanjang 400 tahun masa Israel dipimpin oleh hakim-hakim itu setiap kali pemimpin mereka ada Mereka kembali menyembah Tuhan Pemimpin mereka mati Mereka berubah setia Mereka mulai mundur lagi dari Tuhan Sebab pada zaman itu saudaraku setiap orang berbuat apa yang benar Menurut pandangannya sendiri Hakim-hakim 17.6, hakim-hakim 21.25 Mereka berbuat seenaknya sendiri Jadi setiap kali pemimpin mereka saudara sudah tidak lagi ada. Mereka memberontak, mereka berjinah kepada Allah-Allah yang lain. Mereka mulai terpengaruh menyembah uh, dewa daripada Moab yang namanya Chemos. Mereka mulai menyembah dewa Dewi daripada Filistin yang namanya Dagon. Mereka mulai menyembah saudaraku dewa Dewi daripada Amon yang namanya Molok dan lain sebagainya. Itu membuat mereka melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Pas victory, kemenangan yang lampau bisa menjadi kekalahan yang sekarang present TV. Oh, saya mau mengingatkan kepada jemaat GSKI yang ada di kota Surabaya. Saya tahu banyak di antara saudara dan saya sudah pernah mengalami mujizat. Ada di antara kita yang dulu punya kecanduan. Saudara, bagaimana Tuhan melawat kita, kita bebas dari kecanduan itu. Pertahankanlah. Saudara-saudara, karena apa? Karena kalau kita tidak mempertahankan, itu bisa menjadi kekalahan di zaman sekarang. Saya tahu banyak di antara kita yang sudah pernah dipulihkan keluarga kita. Mungkin dulu mengalami uh, persoalan keluarga, tapi Tuhan pulihkan, pertahankan. Jangan sampai sekarang ini terjadi kekalahan yang sama. Padahal dulu kita sudah menang di dalam persoalan keluarga. Dulu kita pernah menang di dalam persoalan keuangan kita. Dulu kita pernah menang di dalam persoalan pekerjaan kita dan lain sebagainya tetapi kalau kita tidak mempertahankannya saudara-saudara itu bisa menjadi kekalahan di zaman yang sekarang ini kenapa bangsa Israel bisa begitu saja kalah karena mereka terpengaruh dengan lingkungan di sekitar mereka itu sebabnya saya mengingatkan hati-hati dengan yang namanya dosa dan kedagingan karena kita tinggal di sekeliling mereka itu semua Jadi saudaraku kalau saudara melihat konteks hakim-hakim Kita kembali saudaraku Pasal yang pertama hanya mundur dua pasal sebelumnya Pembukaan daripada hakim-hakim kita akan mengenal konteksnya Bagaimana bangsa Israel yang sudah ditolong Tuhan Tiba-tiba bisa berubah Dan kemudian apa namanya melakukan sesuatu yang jahat 
Ya kalau saudara melihat hakim-hakim pasal 1 agak banyak ayat yang saya baca tolong saudara sabar ya. Contohnya di ayat yang ke-21 tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Suku Manase tidak menghalau di ayat yang ke-27 penduduk Betsean dan penduduk serta segala anak kotanya penduduk ta Anah dan segala anak kotanya penduduk Dor dengan segala anak kotanya penduduk Yibleam dengan segala anak kotanya dan penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu setelah orang Israel menjadi kuat mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali jadi saudara perhatikan di sini ketika mereka masuk Jericho memenangkan kota pohon korma Dan kemudian mulai berperang Saudara-saudaraku ya 56 tahun lamanya mereka berperang Dan mengalahkan banyak bangsa Ternyata mereka tidak menghalau mereka sama sekali Dibiarkan tinggal di tengah-tengah mereka Karena orang Israel kuat Mereka tidak menghalau Kenapa tidak menghalau Padahal Tuhan sudah memberikan perintah itu Tuhan mengurapi mereka untuk menghalau. Mereka tidak menghalau karena mereka kompromi. Oh, karena mereka pikir loh, kan ngapain kita halau? Kita jadikan aja mereka pegawai kita. Jadi orang rodi. Kan enak punya pembantu. Kan enak dong punya pelayan. Kita hidup di layan. Makanya masih banyak saudara-saudaraku. Bukan hanya itu. Kalau saudara lanjutkan ya. Suku Efraim pun tidak menghalau orang kanaan yang diam digeser. Sehingga orang kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka digeser. Suku Sebulen tidak menghalau penduduk Kitron. Dan penduduk Nahalo. Sehingga orang kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka. Walaupun sebagai orang Rodi. Contoh lagi saudaraku, ayat 31. Suku Asher tidak menghalau penduduk Ako, penduduk si, Sidon. Serta Akhlab, Akib, Helba, Afek, Rehob. Sehingga orang Asher itu diam di tengah-tengah orang kanaan. Penduduk asli negeri itu sebab mereka, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Ayat 33, suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes, penduduk Bet Enat. Bet Anat sehingga mereka diam di tengah-tengah orang kanaan penduduk asli negeri itu. Tetapi penduduk Bet Semes dan Bet Anat itu menjadi orang rodi bagi mereka. Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu bersikeras untuk tetap diam di Har Heres, di Ayalon, di Sa- Albim. Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf sebab mereka menjadi orang-orang rodi. Oh Tuhan Yesus. Oh Bapak Ibu dan Saudara sekalian Lihat ini ternyata backgroundnya itu ini Jadi Tuhan memberikan kemenangan yang besar Mujizat yang besar ya Kota pohon korma mereka tundukkan Berperang mengalahkan semua bangsa Di seluruh bangsa Israel itu Seluruh tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub Saudara-saudara Tetapi karena mereka pikir ngapain suku-suku itu kan banyak ada Yebus ya atau ada apalagi di sini ada kata-kata penduduk Megibo, Yibleam, penduduk Ako, Sidon dan macam-macam nama-nama yang saya tidak kenal di sini saudara-saudara. Mereka pikir ngapain kita bunuh, ngapain kita halau, ngapain kita usil, biar mereka tinggal di tengah-tengah kita. Toh mereka menjadi orang rodi. Kan enak toh kalau saudara bekerja di rumah, kipas-kipas ada orang yang bisa saudara suruh-suruh. Hey, kamu ke sini hey, begitu saudara-saudara jadi mereka tinggal di tengah-tengah penduduk itu semua bukankah ini gambaran yang sama bahwa kita ini mendekati akhir zaman ini saudara-saudaraku oh kita tinggal di tengah-tengah kita melihat ada keangkuan hidup di sebelah sana oh di sekeliling kita saudaraku ada dosa ada kedagingan ada keinginan mata Oh ada ada apa namanya LGBTQ community ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan ada yang menyembah berhala di sekeliling kita itu sebabnya kita diingatkan pada hari ini hati-hati ada satu warning sebab semua yang ada di dalam dunia yakni keinginan daging keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kata jangan setiap kali saudara melihat kata janganlah ini satu perintah kepada kita. 
Jika orang mengasihi dunia maka kasih akan bapa tidak ada lagi di dalam orang itu. Yakobus pun menambahkan, Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah pengusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh daripada Allah. Jadi bukan saja Paul, uh, Rasul Yohanes, ayat yang tadi saya baca, bukan saja Yakobus menuliskan. Tetapi Paulus pun mem- menuliskannya Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa saudara-saudara? Karena dunia inilah yang akan mempengaruhi kita untuk kita tidak lagi dekat kepada Tuhan dan tanpa kita sadari, tanpa kita uh, apa namanya mengerti pelan-pelan dunia ini akan menarik kita, daging ini akan menarik kita semakin lama kita semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dan pada akhirnya saudara-saudaraku kota pohon korma yang sudah jadi milik kita, yang sudah diberikan menjadi milik kita, yang sudah Dan menjadi warisan kita itu bisa direbut kembali. Jadi jangan kompromi, jangan hati-hatilah kalau saya pinjam istilah daripada uh, Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-6, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Galatia 5 ayat 9, sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan sedikit saja. Kalau saya pinjam perkataan Salomo, saudaraku, di dalam Kidung Agung pasal yang kedua. Rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggul, kebun-kebun anggul kami yang sedang berbunga. Saudara lihat di situ, rubah itu kecil. Saudara. Tetapi kecil satu, tapi itu bisa bikin kebun anggul yang besar. Kebun anggul, pertanian anggul yang sudah berbunga yang besar, rusak semuanya. Ya sedikit lagi merusakkan seluruh adonan. Oh, tanpa terasa Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya melayani full time menjadi gembala itu sejak tahun 2002 awal. Jadi tanpa terasa 19 tahun sudah saya hampir 20 tahun saya melayani full time sebagai gembala. Dan sebagai gembala dalam masa-masa ini saya melihat jemaat ada banyak yang mengalami mujizat. Saya mau sampaikan kepada saudara kita menyembah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menjawab doa, Tuhan yang sampai hari ini bisa melakukan tanda ajaib buat hidup saudara dan hidup saya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oh haleluya. Dan saya bisa cerita ada banyak mujizat sudah terjadi. Selama saya menjadi gembala dan konseling kepada jemaat yang punya persoalan, banyak mujizat. Sayangnya saudaraku ada beberapa yang sudah mengalami pertolongan dan mengalami mujizat Tuhan. Itu ternyata mengalami yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka sudah melihat tembok-tembok yang tebal itu, dobel itu, roboh. Wah luar biasa. Mereka melihat uh, jalan buntu sungai Jordan yang sedang banjir itu meluap terbuka. Melihat singa-singa mundur. Mereka sudah menduduki ada di tanah yang berlimpah susu dan madunya. Oh, tetapi ya karena itu mereka mulai merasa nyaman, mulai tidak lagi ke gereja, mulai tidak lagi sembahyang, mulai tidak lagi uh, mencari Tuhan. Pelan-pelan apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka mulai mundur, mundur lama, tidak kelihatan. Tiba-tiba muncul berkata pastor, tolong saya, keluarga saya berantakan. Oh, pastor, tolong saya, anak saya, sudah sudah. Saya kadang-kadang juga bingung gimana saudara. Lah wong bukankah engkau itu sudah masuk tanah perjanjian? Dulu waktu saya kenal. Ya, ketika kami mulai melayani, visa enggak punya, uang enggak punya, harus kami bantu bertobat terima Tuhan, kami baptis semuanya melayani. Dan kemudian mulai terpengaruh dengan lingkungan saudara-saudara. Terpengaruh dengan dunia, terpengaruh dengan keinginan mata, mulai meninggalkan Tuhan. Berapa tahun-tahun kemudian, ah, kota pohon korma yang sudah milik mereka jatuh kembali, saudara. Diduduki, mengalami kekalahan. Oh, pas victory menjadi present defeat. Oh, berapa banyak yang saya temui, saudaraku dulu tidak punya uang melayani Tuhan, sungguh-sungguh memberi, menabur. Oh, diberkati, lupa. Terpengaruh dengan dunia, terpengaruh dengan yang namanya kasino, terpengaruh dengan yang namanya judi. Karena dekat, hidup di tengah-tengah mereka. Dan dia tidak menghalau itu semua pergi. 
Oh, nggak apa-apa. Toh mereka jadi orang kerja rodi buat kita jadi pegawai kita tanpa terasa. Oh, akal segala kejahatan adalah cinta akan uang dan oleh mengejar uang mereka mulai terjatuh, menyimpang dari iman dan kemudian itu terjadi akhirnya berantakan, bangkrut dan lain sebagainya. Berapa banyak yang saya jumpai dulu rumah tangga mereka dipulihkan rasanya tidak mungkin, tembok begitu besar, double. Oh, jalan buntu tetapi Tuhan membuat mujizat. Eh, Setelah dipulihkan masih main-main saudara-saudaraku. Karena apa? Karena ada banyak godaan di sekelilingnya. Bukankah ini kita era yang terbuka sekarang? Mulai internetnya dipakai yang tidak benar. Mulailah bermain-main dengan wanita atau dengan pria yang lain. Sehingga mulai terjatuh. Akhirnya berantakan lagi. saudara Itu sebabnya ada satu warning kepada saudara dan saya pada hari ini. Hati-hati. Jangan sampai kota pohon korma ini. Ya. Kami di kota Sydney, kami 10 bulan kami tutup gereja. Gereja tutup pintu. Dan saya tahu saudara yang di Surabaya tutup pintu gereja lebih lama daripada kami. Ya. Sudah satu tahun. Ya. Dan ketika kami buka gereja, kami uh, menjumpai bahwa banyak orang uh, apa namanya mulai tidak... Semangat lagi seperti dulu. Tidak lagi menyala-nyala. Dengar Bapak Ibu dan saya tahu sih di Surabaya cabang Juanda sudah buka. Dan minggu lalu cabang Citralen juga sudah buka. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berdoa supaya kota Surabaya dipulihkan. Dan supaya saudara semuanya bisa ibadah secara normal tanpa takut. Dan Bapak Gembala berkata bahwa setelah Citralen setelah itu gedung di Manyar. Wow luar biasa. Saya berdoa begitu border Australia buka. Saya pulang supaya bisa bertemu dengan Dengan saudara oh hallelujah tetapi yang saya maksudkan di sini adalah banyak orang selama satu tahun gereja tutup ini mereka tidak menjaga kekudusan mereka tidak menjaga api roh kudus supaya api roh kudus itu tidak menyala dan karena mereka tinggal di tengah-tengah dunia ini ah nggak apa-apa kompromi kompromi akhirnya kota pohon korna kota Jericho diambil kembali oleh musuh. Oleh sebab itu peringatannya, saudaraku, saya mau membaca satu ayat Yakobus pasal 1 ayat 27. Mungkin ini adalah konklusi introduction dari poin saya yang pertama. Dikatakan demikian. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan perhatikan saudaraku menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia Oh, cemat GSKI Betani di kota Surabaya, Indonesia yang saya kasihi. Oh, Tuhan mengingatkan kepada kita melalui Rasul Yakobus ibadah yang murni, ibadah yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Berapa banyak yang mau punya ibadah yang murni, yang tidak bercacat di, dikatakan menjaga supaya diri sendiri ini loh, diri saya sendiri ini tidak dicemarkan oleh dunia. Yang mau saudaraku taruh tangan saudara di dada. Uh, kemudian ucapkan perkataan, ucapkan ayat ini dengan suara yang keras. Kenapa saya suka taruh tangan di dada? Karena disitulah uh, tanda segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kenapa saya berkata suka taruh tangan saudara di dada? Karena disitulah bersemayam roh kudus. Taruh saudara tangan saudara di dada, ucapkan dengan suara yang keras. Kenapa? Karena iman itu timbul dari pendengaran akan Firman, ketika saudara berbicara, saudara adalah orang yang pertama yang mendengarkan firman Tuhan itu sendiri. Katakan, saya percaya ibadah yang murni, ibadah yang tidak bercacat di hadapan Allah, Bapak kita, menjaga supaya diri saya tidak dicemarkan oleh dunia. Katakan amin. Ulangi sekali lagi, katakan, saya menjaga supaya diri saya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia dan itu adalah ibadah saya yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah katakan amin 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 oh haleluya itu baru introduction poin yang pertama amin sekarang saya masuk poin saya yang kedua dan ini yang paling penting buka hati saudara oh lebih konsentrasi lagi ya saya tahu mungkin di depan saudara ada kopi ada snack ada saya tidak tahu saudara mungkin ada di tempat tidur tetapi konsentrasi poin yang kedua ini inti daripada khotbah pada hari ini yang saya mau tekankan di poin yang kedua adalah bersama Tuhan kelemahanmu 
adalah kekuatanmu sekali lagi di dalam Tuhan atau bersama dengan Tuhan bersama Tuhan <tuh> kelemahanmu adalah kekuatanmu saya mau sekali lagi saudara taruh tangan saudara di dada ucapkan dengan suara yang keras katakan saya percaya bersama Tuhan kelemahanku adalah kekuatanku sekali lagi Dengan suara yang keras, saya percaya bersama Tuhan kelemahanku adalah kekuatanku. Katakan amin, amin, amin. Oh, haleluya. Kenapa saya berkata ini kepada saudara? Karena ketika saudara melihat Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat di ayat yang ke-15... ...dijelaskan deskripsi daripada penyelamat mereka. Namanya siapa? Ehud. Ehud itu siapa? Anaknya Gera. Dia itu siapa? Dia orang Benyamin. Suku Benyamin dikatakan dia itu seorang yang kidal. Ternyata dia coba bisa pakai tangan kiri, tangan kidal saja. Ya, Saya tidak bermaksud menyinggung saudara yang kidal, saudaraku. Uh, tolong uh, saudara jangan salah paham. Ya. Di, dikatakan bahwa dia ini seorang yang kidal, saudaraku. Dan makanya dia membuat sendiri pedang yang bermata dua, panjangnya hampir sehasta. Ya. Di sandangnya lah itu dibawa pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Dan Alkitab dengan jelas berkata, saudaraku Ehud itu mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, ditikamkannya ke perut raja. Jadi jelas Ehud ini adalah seorang yang kidal, yang menggunakan tangan kirinya, bukan tangan kanan, tetapi tangan kiri. Saya adalah seseorang yang memakai tangan kanan. Kenapa saya berkata kelemahanmu justru kekuatanmu di dalam Tuhan? Karena ternyata... Ehud ini dikatakan dia seorang kidal, itu adalah kelemahan daripada Ehud itu sendiri. Jadi dia tidak bisa menggunakan tangan kanan, dia menggunakan tangan kiri. Dan sebagai orang yang menggunakan tangan kiri, sekali lagi saya minta maaf. Itu kan agak aneh, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena sebagai orang Asia, saya ingat dulu, saudara-saudaraku, kita dididik oh, harus pakai tangan kanan. Tangan kiri itu nggak sopan. begitu. Saudara. Jadi kita kan tidak tahu kalau anak-anak yang kecil itu, uh, mereka itu tidak bisa pakai tangan, uh, biasa pakai Tangan kirinya lebih kuat, makanya disebut kidal. Sudah dipaksa untuk menggunakan tangan kanan. Dan saya sudah bertanya, di jemaat kami juga ada beberapa orang, ada ada 4-5 orang yang tangan kidal. Sudah. Dan mereka sharing kepada saya, memang susah kalau tangan kidal. Karena apa? Karena... Karena dianggap aneh, dianggap apa namanya, dianggap uh, lemah begitu, dianggap uh, <guluh> dibully begitu. Sering dibully gara-gara semua semua pakai tangan kiri begitu. Ya, bukankah itu yang dialami oleh Ehud? Dia seorang Benyamin dan apalagi dikatakan orang Benyamin. Saudara perlu tahu bahwa arti kata Benyamin. Saya mengajak saudara kembali kepada Alkitab ya. Kita belajar Alkitab bersama-sama. Kita semua tahu Benyamin itu anaknya Yakub, anaknya Israel lahir daripada Rahel. Ya, ibunya Rahel. Nah, Benyamin ini. Ya pada waktu lahir itu dikatakan sukar sekali ya. Alkitab berkata ini ketika mereka tidak lagi jauh dari Efrata bersalinlah Rahel. Rahel ini mamanya Benyamin ya toh. Dan bersalinnya itu sangat sukar, sakit sekali. Sedang ia sangat sukar bersalin, bidan itu berkata janganlah takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab Rahel mati kemudian diberikannya lah nama Ben Oni kepada anak itu tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Nah, Saudara-saudaraku jadi karena begitu sakitnya, begitu lamanya, begitu sukarnya sampai kehilangan darah sampai Rahel mati mau mati. Jadi Rahel itu memberikan nama kepada anak ini Ben Oni. Nah, kita semua tahu di dalam bahasa Inggris si name him Ben Oni, the son of my sorrow. Anak laki-laki dari kepedihanku, anak laki-laki dari kesukaranku, anak laki-laki dari penderitaanku itu arti nama Ben Oni. Tetapi datanglah ayahnya yaitu Israel, yaitu Yakub. Yakub mana nana 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 namanya bukan Ben Oni, tetapi namanya adalah Benjamin. Benjamin di dalam Bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya artinya adalah the son of my right hand. 
anak daripada tangan kananku. Wow, luar biasa. Memang kita mendapat nama itu dari dari orang tua kita. Contoh saya di, dikasih nama Agus Gunawan. Agus karena lahir di bulan Agustus Gunawan katanya ada orang berkata gundul tapi menawan gitu. Maksudnya adalah Gunawan orang yang berguna. Itu maksud orang tua memberi nama begitu. Tetapi sering kali saudaraku di dalam kehidupan kita kita diberi nama oleh manusia, diberi nama oleh lingkungan kita, diberi nama yang jelek-jelek. Tetapi saya mau menguatkan saudara. Bahwa otoritas untuk memberi nama kepada saudara itu datangnya dari bapa yang di sorga, ya sama. Memang ketika Benyamin lalu diberi nama anak kesukaran, anak penderitaan, tetapi ayahnya memberi nama. Memang di dalam tradisi bangsa Israel ayah itu lebih punya power untuk memberikan nama kepada anaknya. Ya, tetapi bukan itu. Contoh seperti saya, saya punya anak tiga, ya namanya Gwyneth. Jason dengan Lovenia. Semuanya yang memberi nama istri saya, saudara-saudara. Ya. Gwyneth artinya uh, God with you in every time and hour. Jason, the son of Jesus. Slovenia, love is the answer misalnya, saudaraku. Itu istri saya yang memberi namanya, bukan saya. Kenapa? Karena istri saya berkata, karena anak-anak sudah surname-nya, family name-nya, marganya, itu kan ikut nama keluarga daripada kamu. Kamu sudah memberi nama gitu dari ayahnya. Jadi dia yang memberi nama panggilan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata bahwa saya tidak punya orang tua rohani. Saya tidak punya hamba-hamba Tuhan. Saya tidak punya uh, teman dekat yang memberi nama saya yang rohani. Kalau saudara tidak punya dan saudara orangnya, saudara-saudara, bukan satu kebetulan saya dipercaya oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Izinkanlah waktu ini, saudara, untuk saya menjadi orang tua rohani, saudara, dan saya berkata bahwa namamu bukan Ben Oni, namamu bukan anak penderitaan, namamu bukan kekalahan, namamu bukan sakit penyakit, namamu bukan bangkrut, namamu bukan gagal, namamu bukan jelek, tetapi namamu adalah... Berbahagia, namamu adalah diberkati, namamu adalah sukses, namamu adalah anak Allah, biji mata Tuhan sendiri. Orang yang menang bahkan lebih daripada pemenang, super conqueror di dalam bahasa Yunani-nya. Engkau adalah di atas dan bukan di bawah, dan itu namamu. Namamu adalah bangsa yang kudus, namamu adalah dicintai oleh Tuhan, namamu adalah umat yang menang. Oh, namamu adalah bangsa yang dipilih, namamu adalah yang dipanggil keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib. Namamu adalah imam. Namamu adalah royal bangsawan. Namamu adalah royal priesthood. Namamu adalah ambassador of the kingdom of God. Namamu adalah indah. Masa depanmu indah. Dan itu adalah nama rohani saudara. Engkau adalah anak tangan kanan. Yang dipercaya oleh Tuhan. Engkau punya masa depan. Biarlah engkau lebih percaya kepada nama-nama rohani itu buat saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Oh haleluya. Nah jadi saudara bisa bayangkan bahwa Ehud ini orang benyamin artinya tangan kanan. Tapi dia nggak bisa pakai tangan kanan. Dia cuma bisa pakai tangan kiri kidal. Oh saudara bisa bayangkan. Dia adalah orang yang aneh, lemah di sukunya, suku benyamin. Dan kalau saudara selidiki di dalam Alkitab, saya nggak sempat cerita kepada saudara. Saya punya risetnya bahwa kalau saudara perhatikan orang Benyamin, ya ternyata orang Benyamin itu pandai memanah. Bukan aja tangan kanan, tapi tangan kiri. Dua-dua bisa, saudara-saudara. Dan mereka bisa menembakkan anak panah, mereka melontarkan batu, dan lain sebagainya. Ya. Nah, Tetapi saudara perlu tahu bahwa ketika Alkitab berkata kepada Ehud itu, dia seorang yang kidal. Itu bukan berarti dia tidak... Tangan kirinya lebih kuat daripada tangan kanannya, sehingga dia sering pakai tangan kiri. Bukan, bukan. Maksudnya Alkitab berkata kidal, itu artinya dia cacat di dalam tangan kanannya. Jadi dia lumpuh di sebelah kanan. Jadi kemungkinan besar dia stroke, saudara-saudara. Dia uh, lumpuh separuh, tangan kanannya tidak bisa digunakan, atau mungkin tangan kanannya sudah lebih kecil sekali. Kira-kira begitu, saudara-saudaraku. Sehingga cuma kelihatan tangan kiri saja. Itu adalah ehud. Kenapa saya berkata demikian? Ya justru itu saudara-saudaraku. Makanya Ehud itu orang cacat, lemah. Dia nggak bisa pakai tangan, cuma tangan kiri. Makanya ketika dia bikin pedang bermata dua, panjangnya sehasta. 
Mungkin saudara bingung Pak sehasta itu apa? Sehasta itu cuma 35 cm. Coba saudara lihat gambarnya di sini, ya. Sehasta itu cuma 14 inch. Kecil, cuma seperti tang- tang- telapak tangan begitulah kira-kira. Dan dia jelas menaruhnya di bawah pakaiannya di pangkal paha kanannya, ya, di sebelah kanan begitu. Nah. Makanya ketika dia ketemu dengan raja, makanya dia nggak diperiksa. Saudara bisa bayangkan semua tentara kan memeriksa begitu. Nggak mungkin dia bisa ditinggal sendirian berhadapan dengan raja. Kalau semua tentara tidak memeriksanya. Tetapi karena semua tentara tahu dia orang cacat, dia lumpuh separuh sebelah kanannya. Mungkin kecil atau kecil sekali begitu. E, hanya bisa tangan kiri, makanya yang diperiksa cuma bagian kiri. begitu. Nggak meraksa bagian kanan. Ya. Dan kebiasaan zaman itu kalau saudara orang kanan, kanan saudara kan ambil ambil pedang kan dari sebelah kiri, kira-kira kan begitu, disangkal dari ditaruh di sebelah kiri. Nah, sedangkan Ehud taruh di sebelah kanan, makanya waktu waktu, waktu di searching, diperiksa, ya saudara ingat kayak saudara ke airport, saudara lewat metal detektor, saudara diperiksa begini, ya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ya itu sama. Zaman itu juga sama, mau ketemu raja diperiksa. Tapi karena mereka memeriksanya hanya bagian kiri saja, karena ini bagian lumpuh, mereka tidak ketemu pedang itu disembunyikan di bagian kanannya. Kalau ketemu ya udah dibunuh, saudara aku Ehud. Jadi justru gara-gara dia cacat, gara-gara dia lemah, justru itu dia bisa ketemu dengan raja, dan dia berkata bahwa, Aku punya firman dari Tuhan dan raja itu bangkit berdiri. Dia mencabut dari sebelah kanannya, kemudian ditusukannya itu ke perutnya masuk ke dalam, saudara-saudara. Ditinggalkan, ditutupi dengan lemaknya uh, raja itu, saudara-saudaraku. Dan kemudian Ehud keluar begitu aja ngunci pintu. Kemudian dia tinggal lari. Pegawainya bilang, ah oh, kenapa raja nggak keluar keluar ya? Karena mungkin dia sedang buang air di di rumah peranginannya begitu. Karena siapa yang nyangka orang cacat bisa membunuh raja? Tetapi justru mereka tidak menyangka justru kecacatan, justru kelemahan, justru kekurangan daripada Ehud ini yang cacat ini, saudaraku. Justru itulah yang menjadi kekuatannya. Justru itulah yang membuat dia dipakai. Justru itulah yang membuat dia diurapi. Justru itulah yang menjadi Kehebatannya justru itulah yang membuat dia bisa mengalahkan raja ini Daripada kelemahannya Dan saya mau sampaikan kepada GSKI Betani yang ada di Surabaya Apa sih kelemahan saudara? Tuhan bisa pakai jika engkau percaya Justru kelemahanmu itulah yang akan Tuhan pakai Menjadi sesuatu yang dahsyat, yang ajaib Yang setuju dengan saya, katakan amin Yang setuju dengan saya, sekali lagi taruh kedua tangan saudara di dada Sambil berkata kelemahanku adalah kekuatanku Katakan kelemahanku justru kekuatanku Dalam nama Yesus, katakan amin oh, Makanya Hudson Taylor Bapak daripada pengabaran Injil di negara Cina Ditanya ke orang-orang satu ketika Kenapa Tuhan pakai engkau bukan orang yang lain Kenapa Tuhan tidak pakai orang Asia Dia menjawab begini God chose me because I was weak enough Tuhan pilih saya justru karena saya ini lemah Justru karena saya ini kurang Justru karena saya ini nggak bisa apa-apa Justru karena saya ini yang bodoh Justru karena saya ini yang nggak ngerti Malah yang dipakai Tuhan orang yang seperti itu Kelemahannya itulah yang dipakai Tuhan Menjadi kekuatannya Kalau saya boleh bersaksi kepada saudara Sama seperti saya, saudara. Saya pun juga bukan datang dari keluarga yang yang rohani, pendeta. Saya datang dari keluarga broken home, saudaraku penyembah berhala, punya kelenteng dulu, saudara-saudaraku dan 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 saya ini pelat. <laughs> seperti saudara tahu kalau saya khotbah ini kadang-kadang cepet-cepet itu. Kenapa, saudaraku? Karena kadang-kadang berusaha menutupi kepelatannya karena khotbah saya pertama pada waktu saya uh, apa namanya di sekolah itu ya menyala-nyala dulu waktu SMP. Woo! luar biasa, saya berkotbah begitu ada seseorang datang, eh kamu pelat 57 kali katanya. waduh, saudara-saudara mereka bully saya, mereka ngomong han-han itu kekurangan vitamin R katanya, ya tau R, 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 saya sampai sekarang pun gak bisa, saya sudah berdoa, sudah tengking, saudara sudah menghilangkan kelemahan pelat ini supaya ngomong lebih jelas begitu kadang-kadang malu, karena orang bilang, wah kamu kotbah gak jelas gak denger dengan jelas pelat soalnya, saudara, lah saya sudah berusaha gak bisa 
Tetapi justru saya yang lemah, yang pelat ini, kelemahan saya justru dipakai Tuhan untuk saya berkorbah. Bukankah itu aneh? Bukankah Tuhan pakai saya? Jadi saya lebih pintar sekarang daripada saudara. Ya, duh, buktinya apa? Buktinya saya yang bicara, saudara yang duduk. Saudara yang mendengarkan, bukan? Anyway, joking, joking. Saudara, saudara. Tetapi saya kalau saya pikir-pikir, justru saya ini pelat. Saya sudah berdoa Tuhan. Ambil kepelatan saya supaya saya khotbah lebih bagus. begitu. Ternyata ya gak, gak, gak disembuhkan sampai sekarang. Tapi justru yang itu yang dipakai Tuhan. Bahkan saya juga bingung, kadang-kadang saya dipakai untuk menerjemahkan ya, tahu, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Uh, almarhum Bapak Betani, Om Alex, ya, uh, setiap kali beliau uh, melayani KKL di luar negeri, di National Indoor Stadium, di, di Singapura. Orang yang pertama khotbah di situ, saya selalu berkata saya orang yang kedua. <laughs> Karena apa? Karena saya yang menerjemahkan begitu, saudaraku. Ya, tahu, menerjemahkan beliau di Amerika, di Australia, menerjemahkan Pastor Benny dan masih banyak yang lain. Saya juga bingung. Saya ini lemah, saya ini pelat. Tapi ya kok ya bisa kok bahasa Inggris. Tahun lalu Assemblies of God di Kathmandu, Nepal mengadakan conference ya atau lewat Zoom ya 2000 orang. 2000 uh, pesertanya saudaraku di gereja-gerejanya. Pembicara utamanya baik konvensi yang umum maupun konvensi anak muda saya. Jadi saya pikir justru kelemahan saya ini yang Tuhan bisa pakai. Dan hari ini saya mau challenge kepada saudara yang di Petani Surabaya. Apa sih kelemahan saudara? Kalau saudara berkata, Pak, saya lemah, saya lahir dari keluarga yang miskin, gak punya apa-apa. Dengar, kemiskinanmu itu, background itu justru akan menjadi kekuatanmu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Mungkin saudara berkata, Pak, justru saya ini lahirnya kelemahan saya, saya terlalu pendek, terlalu tinggi. Saya jelek, hidung saya terlalu pendek. Saya begitu, oh saya ini tidak tidak ngerti ini. Percayalah justru kelemahan itu. Jika engkau percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan buat itu menjadi kekuatanmu sama seperti Ehud. Dia kemungkinan lahir sudah lumpuh separuh, saudara-saudaraku. Dia cuma bisa pakai tangan kiri. Dia dibully oleh orang banyak. Tetapi justru karena dia tangan kiri itu, justru dia yang bisa menjadi hakim. Justru dia yang bisa mengalahkan raja itu. Justru dia yang bisa masuk sendirian karena apa ya karena dia cacat karena kecacatannya itu Tuhan pakai secara luar biasa dan kalau saudara tanya kepada saya dari semua hakim yang banyak ini termasuk yang paling top paling hebat kenapa saudara saudaraku karena kita semua tahu ya setelah Joshua dan Caleb meninggal ya dipanggil Tuhan kemudian yang melanjutkan adalah Othniel mantu daripada Caleb dia cuma membuat Israel itu aman 40 tahun saja kalau saudara bandingkan dengan hakim-hakim yang lain saudara-saudaraku, contohnya seperti Tola itu cuma 23 tahun lamanya, Yair 20 tahun, Simpson 20 tahun, Elon 10 tahun, Abdon 8 tahun, Yefta cuma 6 tahun. Tetapi Ehud ini membuat Israel aman 80 tahun lamanya. Luar biasa kemenangan yang besar. Aman yang paling lama, paling panjang 80 tahun dibandingkan semua yang lain. Justru orang yang cacat, justru orang yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya dengan tangan kirinya. Oh, apa sih kelemahan saudara? Jangan saudara anggap kelemahan saudara itu seperti kutuk, seperti oh, kelemahan. Aduh, kenapa kok aku begini? Dengar bapak ibu dan saudara sekalian yang saya kasih di kota Surabaya. Hari ini bukan kebetulan firman Tuhan datang kepada saudara. Tuhan bisa pakai semua kelemahan saudara menjadi kekuatan. Kalau saya bisa memberikan contoh kepada saudara. Uh, saudara ingat teman saya, uh, Nick Foyacik ya. Uh, orang yang lahir tidak punya tangan, tidak punya kaki Saya sudah bawa ke kota Surabaya, ke gereja kita bersama Sampai tiga kali, saudara-saudara Dia dilahirkan, tidak punya tangan, tidak punya kaki uh, Adik laki-lakinya, adik perempuannya, semuanya sempurna Semuanya cantik Ayahnya seorang hamba Tuhan dan ibunya adalah uh, perawat di rumah sakit Harusnya mereka semua mengerti Tidak ada satupun yang tahu kenapa dia lahir Tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara -saudara. Dia cantik Cacat, dia mau bunuh diri, dibully, dan lain sebagainya. Tetapi dia bertemu dengan Tuhan. Dan justru ketika dia ketemu dengan Tuhan, itulah Tuhan pakai. Kecacatannya itu menjadi kekuatannya. Saudara ingat gak waktu saya bawa ke, ke Indonesia? Oh, begitu banyak orang datang mendengarkan dia. 
Ya, banyak orang kepengen ngerangkul dia, kepengen foto dengan dia. Saya pikir-pikir, padahal khotbahnya juga sama. Bersuka citalah senantiasa. Taruhlah pengharapan kepada Tuhan. Masa depan itu ada saya juga bisa berkhotbah yang sama seperti dia. Ya, toh. Tetapi justru khotbah yang saya sampaikan tidak sepowerful apa yang dia sampaikan. Karena orang melihat saya, oh kamu sempurna, punya kedua tangan, dua kaki, kamu tinggal di luar negeri, kamu berpendidikan. Oh jadi ternyata justru kelemahan dia itu Tuhan pakai luar biasa. Saya tidak akan pernah menyangka ketika saya membawa Nik ke Indonesia sebagai seorang yang masih muda pada saat itu, saudara-saudaraku. Saya ajak dia berkhotbah di Cambodia, di di Malaysia, di Singapura, di Australia. Kami keliling ke banyak negara, ya. Kami keliling ke Indonesia dan Indonesia rebutan supaya dia bisa masuk TV. Saudara bisa bayangkan, luar biasa, saudara-saudaraku. Ya, dipakai Tuhan saya membantu uh, Nick pada waktu dia migran ke ke Amerika di tahun 2007. Johnny Erickson tada menyumbang 400 ribu US. dolar pada zaman itu ya toh dia sekarang terkenal di dunia top motivator dia dibayar saudara tahu bahwa rata-rata company itu kalau ngundang dia untuk bicara itu 50.000 dolar untuk satu session tidak termasuk tiket tidak termasuk hotel dan lain sebagainya luar biasa saya tidak akan pernah menyangka justru kecacatan itu itu adalah kelebihannya begitu saudaraku ya Bahkan dia disumbang kalau saudara melihat Life Without Limbs Ministry. Ya, toh, dia punya tenda kapasitas 8-10 ribu orang gitu saudara-saudara. Gue, ya, toh, bikin KKR di lapangan. Luar biasa. Ya, dan dan mungkin tahukah saudaraku bahwa uh, saudara uh, pasti pasti tahu yang yang ke, ke gereja kita beberapa tahun yang lalu. Waktu itu dia datang belum menikah saudara. Dan kemudian karena ye, mau menikah dengan dia tahukah saudaraku kalau anaknya empat saudara bisa melihat foto ini ya toh semuanya sempurna oh cantik saudara yang terakhir kembar saudara saudara luar biasa kan oh mungkin saudara berkata pak mana ada yang mau pak menikah sama orang yang nggak punya tangan nggak punya kaki loh siapa bilang saudara selama saya berjalan melayani bersama dengan Nick yang saya tahu ini yang saya tahu ada 18 cewek 18 wanita yang cantik yang datang ke pada Nick dan berkata Nick oh Tuhan bicara sama aku bahwa aku ini istrimu Aduh. saudara bisa bayangkan rebutan saudara-saudara oh saya mau menguatkan kepada saudara mungkin saudara berkata Pak saya ini jelek Pak saya ini jelek Pak nggak ada yang mau sama saya saya nggak sudah umur sudah tua nggak ada dengar saudara yang nggak punya tangan nggak punya kaki karena kemuliaan Tuhan justru kelemahan itu menjadi kelebihan apalagi saudara saya nyatakan dalam nama Tuhan Yesus kejadianmu dahsyat dan ajaib you are wonderfully and fearfully made diciptakan oleh Tuhan secara dahsyat ajaib, cantik, indah, engkau ganteng, engkau hebat, engkau punya hikmat, engkau diberkati oleh Tuhan dan masa depanmu indah dalam nama Yesus dan semua yang lemah di dalam hidupmu adalah kekuatanmu, oh haleluya kalau hari ini saudara berkata saya lemah di dalam bidang ini percaya bersama dengan Tuhan yang lemah itu akan menjadi kekuatanmu Yang lemah itu justru akan menjadi kesaksianmu. Yang lemah itu akan menjadi pujian dan kemuliaan bagi kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena Paulus mendengarkan Tuhan berbicara kepada Paulus. Justru dalam kelemahan, lah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Berapa banyak di antara saudara yang mau kuasa Tuhan menjadi sempurna atas hidup saudara. Justru dalam kelemahan. Bukan ketika kita merasa kuat, bukan ketika kita merasa hebat, justru bukan karena kita ada di atas gunung, bukan, 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 saudara-saudaraku. Tetapi justru ketika kita lemah, justru ketika kita tidak bisa, kita tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan kita, kita mengandalkan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, tanda ajaib Tuhan menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Makanya Paulus melanjutkan ayat itu, sebab itu aku lebih suka. Sebab itu terlebih suka aku bermegah di atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Berapa banyak yang mau kuasa Kristus turun menaungi saudara Angkat tangan saudara Caranya bagaimana mengakui Tuhan aku lemah Ekonomiku ini loh Tuhan kelemahanku Tuhan kelemahanku ya ini pelat Tuhan Kelemahanku ini Tuhan kidal 
Oh kelemahanku ya ini aku stroke nggak bisa gerakan tangan kanan Kelemahanku ya ini Tuhan aku dibully Kelemahanku ini Tuhan aku lahir seperti ini Gak punya tangan, gak punya kaki Tetapi justru kelemahan-kelemahan itu Seperti Hudson Taylor Ah kelemahan aku ini lemah Justru orang yang seperti itu Kuasa Kristus turun Menaungi mereka dan memakai mereka Melakukan sesuatu yang besar Sebab apa? Sebab bukan kuat dan bukan gagah Sebab bukan karena kemampuan kita Bukan karena kepintaran kita Tetapi melainkan oleh rohku Firman Tuhan semesta alam Bukan kuat dan bukan gagah Amin, amin, amin Dan poin saya yang terakhir Saudaraku saya tahu waktu saya sudah habis Saya cuma mengingatkan kepada saudara caranya membunuh kedagingan hanya bisa dibunuh dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, bahwa dunia ini, kedagingan ini, dosa dan semua godaan dunia hanya bisa dibunuh dengan firman Tuhan. Dan bukan satu kebetulan Ehud membuat pedang bermata dua. Setiap kali saudara melihat pedang bermata dua, itu menunjukkan kepada firman Tuhan. Sebab firman Allah itu hidup, firman Allah itu kuat. Firman Allah itu lebih tajam dari apa pedang bermata dua manapun Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita Bukankah itu gambaran di dalam perjanjian lama kisah tentang Ehud Dia ambil pedang yang dia buat sendiri Kecil pedang, saudara-saudara Cuma sehasta, tapi dia masukkan dalam Dia tinggalkan di situ membunuh kedagingan itu dan yang luar biasa Ehud membuat pedang itu sendiri. Haleluya. Firman Tuhan sudah diberikan kepada saudara dan kita harus membuat sendiri. Kita harus memperkatakannya, kita harus mengucapkannya, kita harus mendeklarasikannya, kita harus mentaatinya, kita harus mengikutinya. Saya percaya bahwa COVID-19 ini akan berlalu cepat. Saya percaya gereja kita di Surabaya akan segera buka semuanya. Oh, haleluya. Kita sedang menunggu supaya Nginden pun juga bisa dibuka ya. Kita akan menunggu berita itu dari Bapak Gembala. Dan kita mau semangat lagi, saudara. Tetapi dalam waktu-waktu ini, ketika kita tinggal di dekat dunia keangkuan hidup, ingat, jaga kota pohon korma. Jangan... Saudaraku, pertahankan. Jangan sampai diduduki kembali caranya bagaimana dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Oh, haleluya. Saya undang dimanapun saudara ada, bangkit berdiri bersama-sama. Uh, jangan hiraukan kanan kiri saudara, kita mau berdoa. Oh, haleluya. Tutup mata saudara. Buka kedua tangan saudara. Saya mau challenge kepada saudara yang ada di kota Surabaya. Ada berapa banyak di antara saudara yang lemah? Seperti Ehud lemah. Tetapi hari ini kau mendengar firman Tuhan. Bahwa kota pohon korma. Janji yang Tuhan berikan. Tanah yang berlimpah susu madu. Itu kembali diduduki oleh musuh. Adakah di antara saudara berkata Tuhan. Aku yang lemah ini. Pakai aku Tuhan. Aku mau merebut kembali kota Jericho. Aku mau mengalahkan kembali kota Jericho. Dan aku mau memakai firman Tuhan. Aku mau mem- membuat pedang bermata dua. Yaitu firman Tuhan. Dan aku akan maju. Tuhan aku percaya. Aku percaya. Oh ramasya. Buka kedua tangan saudara. Dan mari kita tutup ibadah ini di, da- di dalam doa. Tuhan hamba berdoa dari Australia. Untuk rekan-rekan, untuk teman-teman, untuk sahabat. Untuk jemaat yang hamba kasihi yang ada di kota Surabaya. Di gereja GSKI Betani Surabaya. Tuhan hari ini hamba tahu ada banyak yang merasa lemah. Ditinggalkan sendirian. Mungkin ketakutan, mungkin khawatir. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya kekuatan. Mereka lemah. Seperti Ehud, ya Tuhan. Tetapi hari ini kami mendengar satu berita bahwa bersama dengan Tuhan. Engkau bisa pakai orang yang lemah. Yang lemah engkau rubah menjadi kekuatan. Hamba berdoa hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kelemahan-kelemahan. Setiap kekurangan-kekurangan. Setiap kesakitan. Oh, setiap setiap semua kelemahan yang ada di dalam jemaat. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini. Tuh, engkau jamah, engkau urapi, dan engkau ubah ya Tuhan. Yang lemah itu menjadi kuat. Sama seperti engkau memakai ehud. Sama seperti kau memakai Nick Foyacik. Sama seperti kau memakai hambamu yang penuh dengan kelemahan ini. Tuhan kau bisa pakai jemaat di kota Surabaya. Menjadi alatmu yang luar biasa, yang dahsyat. 
Terima kasih Tuhan kami hanya bejana dari tanah liat engkau lah penjunan. Biarlah engkau mengurapi dan kuasa Tuhan turun atas jemaatmu. Sebab ketika kami lemah, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Setiap saudara yang 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 mau uh, respon kepada firman Tuhan yang lemah, buka kedua tangan saudara. Kuasa Tuhan sempurna turun. Atas saudara yang lemah. Haleluya. Seperti Paulus berkata, justru aku lebih suka bermegah di dalam kelemahan. Supaya kuasa Kristus turun kepada saudara. Kuasa Kristus turun atas saudara. Berkat Tuhan turun atas saudara. Tanda ajaib turun atas saudara. Semua kekuatan Tuhan sempurna turun atas saudara. Di dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi bisa diberikan kesempatan untuk melayani saudara di rumah saudara masing-masing. Saya percaya semuanya akan menjadi baik di dalam hidup saudara. Dan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sejati yang mampu mengubahkan hatiku, kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku Berharga semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi. Yang mampu mengubahkan hatiku Kasih yang kau beri Jauh melebihi Segalanya di dalam hidupku Ku berikan semua yang berharga semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu Ku 
but can't hear.